Tarehe 28 ya mwezi wa nne leo ni siku ya Jumanne hapa ni habari clouds tochi yangu imewekwa batteries mpya ambazo zinaweza kumulika kila kona ili kukuwezesha wewe rafiki ambaye umechagua kuwa pamoja na mimi kuweza kuona kila kitu vizuri zaidi halafu ufurahie siku ya kwako leo siku peke yangu kadhalika ninaye rafiki ndugu yangu ambaye tutakuwa wote mpaka hapo tutakapokamilisha habari hii leo Jacob mambo vipi bro na shukuru sana nimeamka salama na na mafurahi pia kukuona nawe uko salama na nafikiri muda ni mzuri wa kumwombea kila mmoja awe salama e, kweli kabisa ne? na nafahamu wewe unapenda sana wangumi yes hebu niambie leo na nini kwa ajili ya sisi uh, viwanja uh, leo tutaangalia kwa upana zaidi jinsi mm. mabondia pamoja na mapromota wangumi jinsi walivyoathirika ni kiasi gani kimepotea tangu ugonjwa huu wa covid-19 eh, uingie hapa nchini Tanzania basi mimi nakusubiri kwa hamu sana asante Tochi leo imemulika kule Mtwara hatimaye mwili wa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa mkuu wa wilaya ya Mtwara uh, Evod um, Manda amepumzishwa katika makazi ya milele katika mazishi yaliyofanyika eneo la Pemba Mvita ambalo hilo lilikuwa ni uh, mali yake katika halmashauri ya Mtwara Juma Mohamed yeye amehudhuria mazishi hayo mtazamaji wa Clouds TV hatimaye alikuwa mkuu wa wilaya ya Mtwara Evodi Manda amepumzishwa hapa katika eneo la Pemba Mvita eneo la Pemba Mvita ni mali yake marehemu mkuu wa wilaya ya alikuwa mkuu wa wilaya ya Mtwara Evodi Manda ambaye e, familia kwa ujumla pamoja na serikali busara zimetumika imeona ni vema apumzishwe katika eneo ambalo alikuwa analimiliki mkuu mkoa wa Mtwara Gelasus Biakano ambaye ameongoza mazishi haya akawa na ya kuzungumza kwa wana Mtwara na Watanzania kwa jumla katika maisha kifo akiepukiki inatokea Mwenyezi Mungu anapopanga kitokee kama nilivyosema wakati tunamalizia zika ni kwamba familia sasa inapaswa kuja pamoja inapaswa kukaa kama ndugu na marafiki lakini sisi kwa upande wa serikali tunasikitika sana kwa kuondokewa na kiongozi kubwa sana ndani ya mkoa Helman Manda yeye ni mtoto marehemu Evodi Manda ameweza kuzungumza kwa niaba ya familia na kumwelezea kwa uchache ni changamoto sana kwetu lakini tunamshukuru Mungu lakini pia pili tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kumwamini baba yetu na kumteua aweze kumsaidia eh, kazi katika eneo hili na tunaishukuru pia serikali ya mkoa wa Mtwara chini ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kutusaidia kuorganize au kuratibu zoezi zima hili la la kumhifadhi baba tumepokea kwa masikitiko makubwa e, kufuatia kifo cha mwenzetu Mheshimiwa Evod Herman Manda lakini pia wakuu wa wilaya wote nchini wamepokea kwa masikitiko makubwa sana ni kwa pia kuweza kumwakilisha mwenyekiti wetu Mheshimiwa Chongoro mkoa wa Kinondoni ambao wote kwa pamoja kwa moja wetu tumeguswa sana tumesikitika sana lakini kwa sababu tunasema kwamba kazi ya Mora haina makosa hii ni Clouds TV kutokea hapa Mtwara mimi naitwa Juma Mohamed E Mungu tusaidie kuzihesabu siku zetu tungali tu hai wakati huo huo rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr john pombe magufuli yametuma salamu za rambi rambi kwa familia ya jaji mkuu wa Tanzania profesa ibrahim hamisi juma na waumini wa kanisa la anglican kufuatia kifo cha jaji mkuu staff agustino ramadhani kilichotokea leo asubuhi tarehe 28 ya mwezi wa mwaka 2020 jijini Dar es Salaam Rais Magufuli amesema marehemu jaji mkuu mstafu Agustino Ramadhani atakumbukwa kwa utumishi uliotukuka kwa nchi yake ulioshadidishwa na umahiri wake ukweli uchapa kazi uzalendo wa kweli na 
ucha Mungu siku za mwanadamu alizaliwa na mwanamke ni chache na zimeja mateso sana bwana alitoa na bwana ametoa jina lake libarikiwe hii ni habari clouds na tochi sasa imemulika wakati mapambano dhidi ya ugonjwa wa covid 19 yakiendelea hapa nchini baadhi ya wananchi jijini Dar es Salaam wameendelea pia na utaratibu wa kufunga vitambaa usoni kama mbadala wa barakoa baada tu ya bidhaa hiyo kupandishwa bei na wafanya biashara Aziz Kindamba huyu hapa ana taarifa kamili Mapambano dhidi ya janga la ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona bado unaendelea katika maeneo mbalimbali nchini na hapa ni katikati ya jiji la Dar es Salaam eneo ya Kariakor. Mara baada ya kufika katika eneo hili kuna jamaa mmoja ambao limenishtua kidogo. Jambo hilo ni la wananchi wengi sana e, kuvaa vitambaa katika mfumo wa uvaaji wa barakoa. Tumpaka nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi hao kuzungumza nao kujua ni kwa nini wanafunga vitambaa badala ya kuvaa barakoa lakini nasema hivi kuhusu hizi barakoa hizi ambazo kama ulizovaa wewe hizo tunazitamani watu wote ya kitu nashindwa kununua kutokana na kipato sasa kama zikiongozwa na uzo kwa bei ya chini labda kuanzia shilingi 1500 unaona watu wote tungetimia tungevaa kitambaa kidogo kinabana bei za bei za barakoa kidogo ziko juu ziko juu kwa sababu mtu wa kawaida mwingine hana hela ya kula kwa hali zilivyo ngumu sasa hivi hele hiyo kuepo amepata 2000 barakoa inaoza 2000 basi inakuwa ni shida kidogo mimi naishauri serikali kama kuna uwezekano wengine ni maskini wengine hawana kazi kama tulivyo sasa hivi wangezigawa hata kule kitambaa tunavovaa bwana tunajitesa kwa kweli maana tunavaa tuna watu basi yani tunajikinga tu kwa hivyo wengine haliyetu wa uchumi kuna vya barakoa unakuta sehemu nyingine wanauza 1500 unaenda sehemu nyingine wanauza 3000 ndio hivyo ndio maana tunamwona kuna kitambaa mtu unavaa ukimaliza unafua unavaa tena mara baada ya kuzungumza na wananchi hawa ni mpaka nafasi ya kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya afya. Kipi hasa kizingatiwe kwa mwananchi huyu ambaye anavaa kitambaa na kwa mwananchi ambaye havai kabisa kitambaa? Haisaidi kabisa kuzuia sababu chochote kitapita kwenye barakoa kwa sababu hizo nyingi zake ziko mbalimbali sana. Kama ukitaka kujua barakoa ina ubora, chukue barakoa vaa au uti kitambaa vaa. Alafu wacha mshumaa puliza. Ukiona mshumaa umezimika basi jua haikusaidii chochote. Kenya kama pepo unaweza kupita, ukaenda ukazima mshumaa basi na maana chochote kilichoko nje kinaweza kinapita pia. Lakini kama ukitaka kutengeneza barakoa nzuri, tengeneza na ipitu weka layer hata kama ni tatu. Eh maximum ziwe layer tatu. Unajua ni kama vile nakukwambia. Nyingi zake zikisha kamba ni mbali kiweka lea nyingi kina maana uwezekano kufikisha chochote ni mdogo kwa mujibu wa wizara ya viwanda na biashara kupitia kwa waziri mwenye dhamana hiyo Innocent Bashungwa ameelekeza kwamba barakoa zote kwa sasa nchi nzima ziuzwe kwa bei elekezi ya shilingi 1500 na 500 maelekezo ambayo ameyatoa jana akiwa jijini Arusha ni matumaini yangu kwamba e, wafanyabiashara katika maeneo mbalimbali nchini watazingatia maelekezo haya ya wizara ya viwanda na biashara katika kujikinga na ugonjwa huu wa COVID-19. Mimi naitwa Azizi Kindamba na hii hapa ni Clouds TV habari. Asante sana Azizi Kindamba kwa taarifa hiyo. Hali ngumu ya kiuchumi na uhaba wa barakoa katika maeneo kadha katika kaunti ya Lamu nchini Kenya umelazimisha pia baadhi ya wakazi wa mijini na vijijini kutumia sidiria zao kuweza kujifunika midomo pamoja na pua Jacqueline Kombe anasimulia taarifa hiyo Uchunguzi uliofanywa na gazeti moja nchini humo umeonyesha kwamba wakazi wa vijiji vya Kiongwe, Mpeketoni na baadhi ya maeneo ya Hindi wanatumia sidiria na wengine kuziba midomo na pua zao kwa kutumia soksi na vitambaa vya kawaida ili wajikinge kutokana na virusi vya corona Baadhi ya wakazi katika eneo la Kiongwe Walisema hawana uwezo wa kifedha wa kununua mask. Wafanyabiashara wanauza mask kwa bei ya kati ya shilingi hamsini na shilingi mbili. Bei ambayo wakazi wanasema ipo juu kwani biashara zao zimekwama. Hali hiyo inakuja ikiwa ni siku kadhaa tu tangu serikali ya Kenya ilipoahidi kugawa maski hizo kwa watu wa mashinani wakiwemo waendeshaji bodaboda kupitia serikali za kaunti. Baada tu ya taarifa hiyo basi nimepata nafasi ya kuweza kuzungumza na Samuel Musita ambaye yeye ni mwanahabari aliyeko kule Kenya kwa njia ya Skype. Samuel naomba uniambie taarifa hiyo ikoje? 
naiangalia kama ni ujumbe hivi eh wanaume hao walikuwa wanajaribu serikali kwamba mnaelekeza ama mna kutoa masharti kwamba wa Kenya wavae barakoa kila kwa sababu kwa sasa hivi unajua ni sheria hiyo kwamba uwezi kutoka nje ama kutembea mbele kwenye kadamnasi ukiwa hujavalia barakoa na ukifanya hivyo basi utakamatwa na kuwekwa ndani kwa miezi sita ama kukatwa ama kupewa uh, faini ya shilingi 1020 kwa 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 kosa hilo kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kwangu ni ujumbe huo ambao walikuwa wanajaribu kupasisha ama kuielekeza kwa serikali uh, Samuel naomba uniambie ukiachana na taarifa hiyo uh, kuna taarifa kwamba serikali imeweza kuongeza tena siku 30 shule kuendelea kufungwa nchini humo je hiyo nayo pia Samuel imekaje na kama unavyojua ukifuatilia ratiba ya mitihani Kenya huwa inaanza mwezi wa nane. kwa hiyo inaendelea hadi mwezi wa wa 10 na 11 hapo kuna mitihani ya uh, kitaifa kwa maana kwamba darasa la nane lakini pia kuna mitihani ya kitaifa kwa kidato cha nne. kwa hiyo eh, waziri usika George Magoha alikuwa amesema kwamba serikali haijafikia lengo kwa mikutano hiyo lakini hiyo jana alipozungumza ikawa ni kwamba basi siku 30 za kwa katika likizo ambayo ilikuwa imepeanwa hiyo kuhusiana na na, na, na ugonjwa huu wa, wa, wa ila kwa sasa bado nasisitiza ni kwamba eh, serikali haijafikia iwapo watairisha mikutano a, watairisha kufanyika kwa kwa mtihani ila kama ulivyosema siku 30 zingine zimeongezwa katika siku zile ambazo eh, wanafunzi walikuwa wameshaketi nyumbani tayari kwa sababu ya dharura hiyo ambayo ilikuwa imejitokeza kwa sababu ya ugonjwa wa covid-19. Mm. Asante sana uh, Samuel uh, Msita. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Samuel Msita, mwanahabari kutoka kule Kenya, alikuwa akitumbia habari za watu wa Kenya ambao wanaweka asidiria kwenye pua zao na midomo na pia kuongezwa kwa siku 30 kwa ajili ya shule kuendelea kufungwa. Wakati huo huo sasa leo dunia ikiadhimisha siku ya usalama wa afya kazini wakala usalama na afya mahali pa kazi OSHA umesema kwamba wenyewe utaendelea kufanya ukaguzi kuhakikisha kwamba mifumo ya kumlinda mfanyakazi ipo hapa nchini asiamatona yeye anasimulia zaidi Leo dunia inaadhimisha siku ya usalama na afya kazini. Siku hii inajaribu kutathmini yaliyofanywa na ILO katika miaka zaidi ya moja ya utendaji wake. Miongoni mwa malengo yake ni kutathmini mafanikio yaliyopatikana katika nyanja ya usalama na afya kazini na kupiga darubini ya siku zijazo. Hadi Jamwenda ni mkurugenzi wa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA ambao wana jukumu la kusimamia sheria namba 5 ya usalama na afya mahali pa kazi anaeleza kuhusu siku hii. Kwa mwaka huu tumeamua kuadhimisha kufanya maadhimisho haya tofauti kidogo kutokana na changamoto ambayo dunia sasa hivi inapitia ya ugonjwa huu wa COVID-19 ambapo sisi kama OSHA tumejikita katika kuhakikisha kwamba tunatoa uelewa wa namna gani ambavyo wafanyakazi watajikinga lakini tutaendelea kufanya kaguzi ili kuhakikisha kwamba mifumo ya kumlinda mfanyakazi ipo Na hapa Mwenda anatoa wito kwa wafanyakazi kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa usalama na kwa kuto wadhuru wengine Kama tunapofahamu kwamba shughuli za kiuchumi shughuli za kiuchumi zinaendelea na hivyo ni vema tuendelee kuchukua tahadhari kama ambapo tumekuwa tukiambiwa na viongozi wetu na waziri mwenye dhamana amekuwa akisema mara kwa mara kwa hiyo mimi nadhani kila mtanzania ni wajibu wake kuhakikisha kwamba anajikinga na kumkinga mwenzie ili tuweze kuotukana na bala hili Nao baadhi ya wafanyakazi wameeleza changamoto zinazowakabili katika sehemu zao za kazi hasa wakati huu wa COVID-19 Changamoto kubwa biashara hamna lakini tunajitahidi kuweka maji ya sabuni nzuri kabisa na maji wakati maji ya moto kwa ajili ya kizi wateja wasipate shida ya kuzuia ugonjwa. Mimi ba kuhusu corona najikinga kwa sanitizer bili ya wangu wakija na nawahimiza wanawe mikono. Ndio hivyo hii kuepuka maambukizi. Tochi imeendelea kumulika bungeni ambapo bunge limepitisha bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2020 2021 huku wa bunge wakishauri kufanyiwa mapitio ya miradi yote iliyokamilika 
lakini haitoi maji ili tu hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa wahusika. Rocha Chizoza yeye ameanda taarifa ifuatayo. Kabla ya kupitishwa kwa bajeti ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2020-2021, baadhi ya wabunge waliochangia hoja hiyo wametaja wanawake kuguswa na changamoto ya maji hali ambayo inadidimiza uchumi wao. Kiukweli bado shida ya maji ni kubwa. Pamoja na juuliza walifanya serikali lakini bado shida ya maji ni kubwa sana sana. Wakati wa mvua sasa hivi unaweza kuona watu wana amani. Mvua ikiisha ni kilio, ni maumivu, ni mateso kwa wanawake. Na mbaya zaidi ni kwamba wanawake na watoto ndio ambao tunaathirika sana na kukosa maji. Kitazama katika maisha yetu sisi ya Tanzania na Kiafrika. Kunapokuwa na tatizo la maji linawagusa moja kwa moja kina mama. Kwa hiyo upatikanaji wa maji ya uhakika maana ni kwamba kina mama kwanza wataokoa muda ule ambao wanautumia kwenda kutafuta maji. Mwenyekiti wa bunge na mbunge wa Bariadi Magharibi Andrew Chenge akatoa ushauri kwa serikali kwamba mafungu yanayopitishwa yaweze kutazamwa kwani janga la corona linaweza likasababisha miradi isitekelezwe kama ilivyopangwa. Hali hii ya corona virus si jambo la kawaida. Tunapitisha mafungu haya mheshimiwa speaker kwa mwaka ujao wa fedha lakini tukijua kabisa kwamba mafungu haya tunayoidhinisha pesa hali haitakuwa kama kawaida Changamoto ya bei za maji nayo imeonekana kuzungumziwa na wabunge wengi wengi wakishauri serikali iweze kutazama bei za maji hasa katika kipindi hiki cha maambukizi ya virusi vya corona ambacho maji yanahitajika kwa wingi Hii ni Klaus TV na mimi ni Rachel Chizoza Asante sana Rachel Chizoza lakini pia asante sana kwa wewe ambaye umechagua kuwa pamoja na mimi katika habari clouds usiku wa leo